బట్ వాట్ అబౌట్ ఈవెన్ కుజగ్రహ కాంతి చంద్రుడి మీద పడ్డం అనే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం కుజగ్రహ కాంతి చంద్రుడి మీద పడ్డం అనేది ఎక్కడ ఉందండి బేసికలీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది పని భాస్కర్ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇవాళ చంద్రుడి మీద కేవలం సూర్యకాంతి భూమి ద్వారా వెళ్ళి నీడ పడ్డమే కాదు కుజగ్రహం కూడా అదే యాక్సిస్ లో కాస్త థర్టీ ఎయిట్ గా ఒక టెన్ డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ కాంతి కూడా వచ్చి చంద్రుడి మీద పడబోతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు దాని ప్రభావం ఏంటి దాని పరిణామాలు ఏంటి అనేది చెప్పలేదు అసలు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ నాట్ అనే దాని మీద ఇప్పుడు నేను చర్చ చేస్తాను తర్వాత అక్కడికి వెళ్తాను ఓకే ఫైన్ అండి చూడండి అంటే ఒకే సరిలేఖలో ఇవన్నీ ఉన్నాయని అనుకున్న దాంట్లోనే మనకి సమస్య వస్తుంది ఒకే సరిలేఖ అనేది ఏ ఏ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మేము కూడా ప్రెస్ రిలీజ్ రాశాను నేను రైట్ ఫర్ పీటీఐ ఐఎన్ఎస్ అని అందరు రాస్తాం యాజ్ సీన్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ అనే ఒక పదాన్ని మేము వాడతాం ఇప్పుడు ఒక లైన్లో ఉన్నాయంటే ఎవరైనా లైన్ వేసి గీత గీసి చూసారండి సో ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఈ గ్రహణం ఏర్పడుతుంది చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది అంటే అది మీకు ఆ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ అనేది ఉంది అండ్ అట్లా ఉంటేనే గ్రహణం ఏర్పడుతుంది అనేది ఓకే ఇట్స్ ఎ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైన్స్ అది ఓకే కానీ ఈరోజు అంగ అంగరగ్రహము భూమికి దగ్గరగా వచ్చి వస్తుంది థర్టీ ఫస్ట్ నాడు ఈరోజు అపోజిషన్లో ఉంది ద పదం మేము వాడింది ఏంటంటే మార్స్ అపోజిషన్ టు సన్ యాజ్ సీన్ ఫ్రమ్ మెర్త్ ఈరోజు ఏం జరిగింది అంటే ఆ ప్రతి ఇరవై ఆరు నెలలకి ఏం జరుగుతుంది అంటే భూమి నుంచి చూస్తుండగా ఈ యొక్క అంగారక గ్రహం సూర్యుడికి అతి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది ఒక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ యాంగిల్ మనకి ఏర్పడుతుంది దీనివల్ల మామూలు కన్నా ఎక్కువ కాంతివంతంగా చాలా పెద్దగా దగ్గరగా ఈ యొక్క గ్రహం కనబడుతుంది అనేది సైన్స్ చెప్తా ఉందండి కానీ దీని కిరణాలు వెళ్ళి చంద్రుడి మీద పడుతుందని అవి రెండు కలిపి ఇంకెవరినో ఏదో చేస్తుంది అనేది మాత్రం ఎక్కడ లేదు ఆల్ రైట్ భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి భారతదేశం అంతా కూడా సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాన్ని చూడాలంటే ఇలాంటి చంద్రగ్రహణాన్ని చూడాలంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు వేచి చూడాలి రక్తవర్ణంలో కనిపించే ఇలాంటి సుదీర్ఘ చంద్రగ్రహణాన్ని చూసే అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దని ఓ పక్క సైంటిస్టులు చెబుతూ ఉంటే జ్యోతిష్యులు అలాగే పంచాంగకర్తలు చెబుతూ ఉన్న మాటలు కొంచెం భిన్నంగానే ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ సో వీటి మీద చంద్రగ్రహణ ప్రభావము అలాగే పౌర్ణమి ప్రభావంతో సముద్రం పోటు మీద ఉందని ఇంతకుముందే మనం విశాఖ నుంచి మా ప్రతినిధి అందించిన సమాచారాన్ని బట్టి చూసాము అలానే అనేక చోట్ల సముద్రం ముందుకు వస్తోంది అలాగే అలల ఉధృతి కూడా ఎక్కువగానే ఉంది ఆ దృశ్యాలని చూస్తున్నాము యూజువల్గా అమావాస్య పౌర్ణమిలో ఆటుపోట్ల సంగతి మనం గుర్తించిందే కానీ గ్రహణం ఉన్నప్పుడు వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందా అన్నట్టుగా ప్రస్తుతం తీరం అంతా కూడా సముద్రం ముందుకు వస్తోంది అలాగే అలల ఉధృతి కూడా ఎక్కువగా ఉన్న దృశ్యాలని మనం చూస్తున్నాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అల్లవరం మండలం వాడరేవు దగ్గర అలాంటి సిచ్యువేషనే ఉంది అలానే మరికొన్ని చోట్ల కూడా వైజాగ్ అలాగే తీరం అంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం అంతా కూడా సముద్రపు అలలు ముందుకొస్తున్నాయి పెద్ద ఎత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి ఉధృతంగా ముందుకు వస్తున్న దృశ్యాలని మనం చూస్తున్నాము సహజంగా గ్రహణ సమయాలలో సముద్ర స్నానం ఉత్తమం అని చెప్పి పండితులు చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ నేపథ్యంలో పగలు కూడా కాదు గ్రహణం రాత్రి సమయం అందులోనూ అర్ధరాత్రి వచ్చింది కాబట్టి సముద్ర స్నానాలు చేసేవాళ్ళు విశ్వాసం కొద్దీ సముద్ర స్నానాలు చేసేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని ఈ విజువల్స్ చెప్పకనే చెబుతున్నాయి మెరైన్ పోలీసులు సైతం ప్రస్తుతం ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సముద్ర స్నానం చేయదగ్గ అవకాశం ఉన్న అన్ని రేవుల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు పెట్రోలింగ్ అలానే అక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ వాచ్ ఉంచాల్సిన అవసరాన్ని ఈ దృశ్యాలు మనకి చూపిస్తున్నాయి కేవలం పట్టు స్నానమే కాదు విడుపు స్నానం సైతం అంటే తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో విడుపు స్నానం సైతం సముద్ర స్నానం అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ సమయంలో సైతం మెరైన్ పోలీసులు ఉండాలి లోకల్ పోలీసులు సైతం అక్కడ ఉండాలి ఆ రేవుల దగ్గర పరిస్థితిని సమీక్షించాలి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళకుండా చూడాల్సిన అవసరం కనిపిస్తూ ఉంటుంది నదీ స్నానం చేసే వాళ్ళతో వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అలాగే తటాకాలతో చేసే వాళ్ళతో వచ్చే ఇబ్బంది లేదు కానీ సముద్రం మాత్రం ఎంత పోటు మీద ఉందో ఆ దృశ్యాలను చూస్తే మనకు అర్థమవుతోంది అలలు యూజువల్లీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున నార్మల్ టైంలో రావు కానీ ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ అలల ఉధృతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని సముద్ర స్నానాలు చేసేవాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా కనిపిస్తోంది వెల్ డిబేట్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం చర్చలో yes yes ah ah cheppandi tv9 varu ee oka ee vishayanni tisukaravadam chaala manchi visham chesaru endukante ippudike em jarugutundante ee alala videos thesi pictures thesi chesi ikka ayipothundi ikka jarigipondi paaripondi ane messages manaki raavadam modalu padutundi kabatti munduga manam hcdk okati cheyali endukante
ఆటుబొట్లు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఉధృతం కానీ లేకపోతే ముందుకు రావడం కానీ ఇవన్నీ మనం గమనిస్తాం ఈ రోజే కాదు నెక్స్ట్ మీరు చంద్రమ పౌర్ణిమ నాడు కానివ్వండి లేదా గ్రహణం కాదు ఈవెన్ అపోజిట్ పాయింట్లు ఈ రోజు అయితే అపోజిట్ పాయింట్లో ఉందండి పెరిగి పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు చూడండి అవును సో అంటే దగ్గర చంద్రుడు భూమికి దగ్గర ఉన్న సమయంలో కూడా మీరు చూడండి సో డెఫినెట్గా ఇవి చేంజెస్ ఉంటాయి ఆ చేంజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఏదో వందల మీటర్లు కాదు ఫ్యూ మీటర్స్ అంతే సో అది ఉంటుంది అయితే మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా కనబడుతుంది అంటే మామూలు రోజులు మనం చూడము ఇప్పుడు ఏమవుతుందో ఏమో అది ఉందా లేదా అనే ఉత్సాహతకు మనం చూడడం వల్ల అరే పెరిగిపోతుంది కదా వచ్చేస్తుంది కదా బట్ లోకల్స్ అయితే ఈజీగా చేస్తారు అయితే మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లోకల్స్ చేసినా కూడా చదువుకోలేని వారు కానీ ఇంకెవరైనా కానీ ఏమనుకుంటారంటే ఇదేమో అయిపోయేటట్టు ఉన్నది మనం తొందరగా తీర ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సురితమైన ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి నిజంగా అట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటే మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కానివ్వండి హెచ్చరికలు చేసి ఇప్పటికే అలా చేసేవారు కాబట్టి అట్టి అట్లాంటి వారికి భయాలు పెట్టుకోవాలి సానా సమయం అంటే మీరు అట్లా వస్తుందని చెప్పి ఈ రోజే కాదు ఏ రోజైనా పోయినా మరి దాని పరివాసంలో మీకే ఉంటాయి అయితే ఏంటంటే దయచేసి ఇట్లాంటి మెసేజ్ ఏమైనా వస్తే చూడకుండా ఫార్వర్డ్ చేయకండి దయచేసి ఓకే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా సంస్థలు కనుక సైంటిఫిక్ గా ఎస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డేంజరస్ లేదా సముద్రం లేదన్నా ప్రాకృతికంగా ఏమైనా మార్పులు జరిగి అంటే ప్రాకృతిక అంటే సునామీ లాంటిది కానీ ఇంకేమైనా కనుక సడన్ గా ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ అ ప్లేట్ టెక్నానిక్ మూమెంట్ 